এন্ট্রি লেভেল বা লো বাজেট মার্কেটে সাম্প্রতিক সারা জাগানো স্মার্টফোন ওমিডিজি এ থ্রি সুপার সলিড ফিনিশিং বিল্ড ডুয়াল ক্যামেরা ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সর ফেস আনলক সহ মাত্র আট হাজার টাকায় থাকছে অসাধারণ সব ফিচার ফোনটির রিয়েল লাইফ পারফরমেন্স কতটুকু ভালো এবং ফোনটি মূলত কাদের জন্য জানতে হলে দেখতে হবে পুরো ভিডিওটি আর হ্যাঁ এবার একটু এক্সপেকটেশনটা আট হাজার টাকায় নিয়ে আসুন এবং ভাবুন আট হাজার টাকার স্মার্টফোন কেমন হতে পারে তো ভিডিওটি শুরু করার আগে অবশ্যই দেখে নিন আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করা আছে কি না সাবস্ক্রাইব করা না থাকলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং অবশ্যই বেল বাটনটিতে ক্লিক করে নেবেন হ্যালো বন্ধুরা সবাইকে স্বাগতম তরল প্রযুক্তির ইউটিউব চ্যানেলে প্রথমেই আনবক্সিং করে নেওয়া যাক প্রিমিয়াম একটা গ্রে কালারের বক্স যার উপরে উমিডিজির ব্র্যান্ডিং এবং বক্সের নিচে স্পেসিফিকেশন লেখা আছে বক্সটি খুললেই ধন্যবাদ নোট যেখানে এই ফোনটি বিল করার কাজে যারা ছিলেন তাদের ধন্যবাদ জানানো হয়েছে এর নিচেই থাকছে ফোনটি যা মূলত প্রিমিয়াম একটা কাভারে ইনসার্ট করা এর থেকেও ভালো বাজেটের ফোনগুলো যে কাভার দেয় এর থেকে অনেক বেশি প্রিমিয়াম এই কাভারটি আমরা পেয়েছি ফোনটির গোল্ড কালার ফোনটি দেখতে অনেক প্রিমিয়াম বক্সে আরও পাচ্ছেন একটি সিম ইজেক্টর পিন ও একটি ইউজার ম্যানুয়াল একটি ফাইভ ভোল্ট টু এম চার্জার যা দিয়ে ফোনটি তেত্রিশ এম এইচের ব্যাটারি চার্জ হতে সময় নিচ্ছিল এক ঘন্টা পঞ্চাশ মিনিটের মতো এবং একটি মাইক্রো এস বি চার্জিং কেবল দাম হিসাবে অন্য ব্র্যান্ড যেখানে প্রাইস কমাতে এটা সেটা কমিয়ে দেয় বক্সে সেখানে এই ফোনটির আনবক্সিং এক্সপিরিয়েন্স দারুণ প্রথমে এই ডিজাইন দিয়ে কথা বলা যাক ফোনটি হাতে নেওয়ার পর কখনোই আপনার মনে হবে না এটি এন্ট্রি লেভেলের বা লো বাজেট স্মার্টফোন ফোনটি হাতে নিয়ে যথেষ্ট প্রিমিয়াম ফিল পাওয়া যাচ্ছিল যা বাজেট হিসাবে এক্সপেকটেশন থেকে অনেক বেশি আর ফোনটির বিল্ড সলিড পিছনে গ্লাস বডি আর সাইডে অ্যালুমিনিয়াম ফ্রেম যা ফোনটিকে করেছে আরও বেশি আকর্ষণীয় আমরা ব্যবহার করেছি ফোনটির গোল্ড কালার যা দেখতে পিছন থেকে অনেকটাই আইফোন এক্সের মতো বললে বেশি বলা হবে না ফোনটির ডান পাশে থাকছে ভলিউম আপ ডাউন বাটন ও লক বাটন নিচের দিকে থাকছে হেডফোন জ্যাক সেকেন্ডারি নয়েস ক্যান্সেলেশন মাইক মাইক্রো এস বি চার্জিং পোর্ট এবং সাউন্ড গ্রিল ফোনটির সাউন্ড অনেক বেশি লাউড ফোনটির উপরে ও সাইডের নিচের দিকে থাকছে নেটওয়ার্ক অ্যান্টিনা যার কারণে ফোনটির লোক আরও বেশি প্রিমিয়াম মনে হয়েছে ফোনটির পিছনে থাকছে ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সর যা একটু স্লো হলেও এন্ট্রি লেভেলে স্মার্টফোন হিসাবে ইটস আ গ্রেট ফিচার আর এতে সিকিউরিটি হিসেবে থাকছে ফেস আনলক যা দিনের আলোতে মোটামুটি কাজ করে রাতে কাজ করে স্ক্রিন হোয়াইট হয়ে ফেস আনলকটা একটু স্লো যদিও তবু ফিচারটা ভালো লাগার এই মতো আর ফোনটির নিচের দিকে থাকছে ইউমিডিজির ব্র্যান্ডিং এবং উপরের দিকে বাম পাশে থাকছে লম্বা লম্বি ডুয়াল ক্যামেরা ও ফ্ল্যাশ লাইট ফোনটি ওজন একটু ভারী হাতে নিলে ভার ভার তো লাগবেই তবে আমার এই কয়েকদিনের ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম ডিসপ্লেতে ফোনটিতে ব্যবহার করা হয়েছে ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চির এইটিন ইন্টু নাইনটি শিওর এইচডি প্লাসের আইপিএস এলসিডি ডিসপ্লে যার পিপিআই টু যারা নচ হেটার তাদের জন্য সুখবর হচ্ছে এতে নেই কোনো নচ ডিসপ্লের উপরে ও নিচে বেজেলের পরিমাণ এত বেশিও না ওভারঅল ডিসপ্লে কোয়ালিটি কথা বললে মোর দ্যান এক্সপেকটেশন ডিসপ্লেটি খুব ভালো পরিমাণে ব্রাইট এর থেকেও প্রায় ছয় হাজার টাকা বেশি দামের ফোন রিয়েলমি থ্রি এর থেকেও এই ফোনটির ডিসপ্লে বেশি ব্রাইট ও কালারফুল এবং ডিসপ্লের কালার অ্যাকুরেট যদিও এইচডি প্লাসের ডিসপ্লে তবুও বাজেট হিসেবে গ্রেট টু পয়েন্ট ফাইভ ডি কার্ভ এই ডিসপ্লের ভিউইং অ্যাঙ্গেল এক্সিলেন্ট মিডিয়া ওয়াচিং এক্সপিরিয়েন্স দারুণ ছিল ওভারঅল ডিজাইন ডিসপ্লে ও ডিউরেবিলিটিতে ফোনটি অনেক 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 বেশি এগিয়ে থাকে বাজেট হিসেবে কথা বলা যাক ফোনটির সফটওয়্যার নিয়ে ফোনটিতে ব্যবহার করা হয়েছে স্টক অ্যান্ড্রয়েড আর অ্যান্ড্রয়েড ভার্সন হিসাবে পাচ্ছেন অ্যান্ড্রয়েড অডিও এইট পয়েন্ট ওয়ান সফটওয়্যার নিয়ে কথা বলতে গেলে ফোনটির টাচ রেসপন্স একটু স্লো অ্যাপসগুলো ওপেন হতে সময় লাগছিল মাঝে মাঝে প্রচুর স্লো হয়ে যাচ্ছিল আর ফোনটিতে পাচ্ছেন মিডিয়া টেকের সিক্স সেভেন থ্রি নাইনের প্রসেসর যা ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ গিগা হার্সের কোয়াড কোরের প্রসেসর প্রসেসর টি টোয়েন্টি এইট ন্যানোমিটারের প্রসেসর যা স্ন্যাপড্রাগনের ফোর টোয়েন্টি ফাইভ থেকে এগিয়ে থাকে আর ফোর থার্টি ফাইভ থেকে পিছিয়ে থাকে ফোনটির আন্তত বেঞ্চমার্ক স্কোর চৌচল্লিশ হাজার আটশো পঞ্চান্ন এবং গিগ বেঞ্চ স্কোর সিঙ্গেল করে ছশো চুয়ান্ন আর মাল্টি করে সতেরোশো উনত্রিশ ফোনটির পারফরমেন্স খুবই এন্ট্রি লেভেলের হালকা পাতলা রেগুলার ইউজে ফোনটি খুব ভালোই চলে তবে মাল্টিটাস্কিংয়ে প্রচুর ঝামেলা পোহাতে হবে আর ফেসবুক ও মেসেঞ্জারে একটু পরপরই লোড নিতে ফোন হ্যাং করছিল দেখা যাচ্ছে ফেসবুক চালাচ্ছেন কেউ মেসেঞ্জারে মেসেজ দিল সাথে সাথে ফোন হ্যাং অবস্থায় রিস্টার্ট মারার প্রয়োজন হয় একটা আপডেট এসেছিল এরপরে অল্প একটু পরিবর্তন প
আর ফোনটি দুই জিবি র্যাম ও ষোলো জিবি রোবের সাহায্যে পাবেন ফোনটি দিয়ে গেমিং এর কথা বললে এতে আমি পাবজি খেলেছি একেবারে লো গ্রাফিক্স ও লো ফ্রেম রেটে খুব বেশি ল্যাগ ও ফ্রেম ড্রপ পেয়েছি খেলার সময় তবে প্লেয়েবল দেখতেই পাচ্ছেন আমি চিকেন ডিনার পেয়েছি এই ফোনটি দিয়ে পাবজি খেলার মাধ্যমে এছাড়াও অন্য অন্য গেমস খেলার সময় ল্যাগের সমস্যা পেয়েছি মোট কথা এটা গেমিং ফোন না হালকা পাতা তো খেলা যাচ্ছিল তবে স্মুথ না আর এই ফোনটির পারফরমেন্সের কথা বলতে গেলে ফোনটি একটু স্লো দাম হিসাব করলে অ্যাভারেজ যারা লাইট ইউজার ফেসবুক ইউটিউব সহ অল্প কিছু নর্মাল অ্যাপস ইউজ করেন তাদের জন্য ঠিক আছে আর ফোনটিতে ব্যাটারি পাচ্ছেন তেত্রিশে এমএইচের ব্যাটারি যেখানে স্ক্রিন অন টাইম পেয়েছি চার ঘন্টার কাছাকাছি আর রেগুলার ইউজে ফোনটি সাত থেকে আট ঘন্টা ব্যবহার করা যাবে নিশ্চিন্তে কথা বলা যাক আর ক্যামেরা নিয়ে এতে পাচ্ছেন বারো ও পাঁচ মেগা পিক্সেলের ডুয়াল রেয়ার ক্যামেরা ক্যামেরা থাকছে ডেপ মুড মানে পোর্ট্রেট মুড পিকচার কোয়ালিটি কথা বললে ফোনটিতে তোলা ডে লাইটের ছবিগুলো অ্যাভারেজ ডিটেলস এত নেই কিছু কিছু ক্ষেত্রে ওভার স্মুথনেস চলে আসছিল আর শাটার স্লো তাই ছবি তোলার সময় শক্ত হাতে এক দুই সেকেন্ড ধরে রাখা লাগে বাজেট হিসাবে ক্যামেরা বিলো অ্যাভারেজ কালার ছিল ফ্যাকাসে তবে আমি বলবো দাম হিসাবে ডে লাইট ক্যামেরা ওকে আর পোর্ট্রেট মুড আছে কিন্তু এটা না দিলেই মনে হয় ভালো হতো আর রাতে ছবি তুলতে প্রতিটা ছবিতে তিন চার সেকেন্ড সময় নিয়ে তুলতে হয় না হলে হাত একটু কাঁপলেই ছবি শেখে আসে আর সামনে পাচ্ছেন আট মেগা পিক্সেলের ক্যামেরা সামনের ক্যামেরা অনেক ভালো দাম অনুযায়ী ভালো ডিটেলস ছিল সেলফিগুলোতে আর এতে এইচ ডি রেজলিউশনে ভিডিও করা যায় ওভারঅল ফোনটি সম্পর্কে আমার পার্সোনাল অপিনিয়ন হচ্ছে ফোনটির দাম আট হাজার চারশো টাকা এ বাজেটে ডিজাইন ডিসপ্লে ও ডিউরেবিলিটি জাস্ট অস্থির এখানে কোনো কনস নেই পারফরমেন্স দাম হিসেবে মোটামুটি হেভি ইউজের জন্য বা মাল্টিটাস্কিংয়ের জন্য এই ফোনটি না এতে লাইট অ্যাপসগুলো আরামে ব্যবহার করতে পারবেন তবে ফেসবুক হোয়াটসঅ্যাপ ইমো এই ধরনের অ্যাপসগুলো ব্যবহার করতে গেলে ফোন প্রচণ্ড স্লো হয়ে যায় আর ক্যামেরা অ্যাভারেজ ব্যাটারি মোটামুটি চলার মতো পারফরমেন্স ও ক্যামেরার দিকে তুলনা করলে দিস ইজ নট আ বেস্ট ফোন ইন দিস বাজেট বা ডিসপ্লে ডিজাইন ও ডিউরেবিলিটির দিকে এই ফোনটি এ বাজেটে বেস্ট একটা ফোন যারা মূলত ভালো লুক ভালো ডিসপ্লে চায় এত হেভি ইউজার না একেবারে নর্মাল ইউজার তাদের জন্য এই ফোনটি একটা বেস্ট চয়েস অথবা আপনার একটি ভালো ফোন আছে আপনি চাচ্ছেন দেখতে সুন্দর আরও একটি ফোন ব্যবহার করবেন তাহলে এই ফোনটি আপনার জন্যই তো আপনারা কি ভাবছেন এই ফোনটি সম্পর্কে এ বাজেটে ফোনটি কেমন হবে কমেন্ট বক্সে জানাতে ভুলবেন না বন্ধুরা এমন সব আকর্ষণীয় ভিডিও পেতে অবশ্যই লাইক কমেন্ট এবং সাবস্ক্রাইবের মাধ্যমে তরল প্রযুক্তির পাশেই থাকুন আর আমরাও থাকবো আপনাদের পাশে এমন এমন আরও অনেক আকর্ষণীয় ভিডিও নিয়ে তরল প্রযুক্তি প্রযুক্তি যেখানে পানির মতো সহজ